वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डर्मल टिश्यू सिस्टम इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स वो देखा था वहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया था डर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे डर्मल टिश्यू सिस्टम द डर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द एपीडर्मिस और आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट विच इज यूजली कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल लेर ये जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है अगर हम नॉन वोडी प्लांट्स को देखें तो वहाँ पर एक सिंगल सेल लेयर पर मुश्तमिल एक एपीडर्मिस बनाता है एपी मीन आउटर डर्मिस मीन स्किन ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है इसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन में है द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स डिवेलप ए डर्मल टिश्यू कॉल्ड पेरीडर्म इंटरेस्टिंग बात जब हम वुडी प्लांट्स की बात करते हैं उनका स्टेम की बात करें उनके रूट की बात करें तो वहाँ पर डर्मल टिश्यू सिस्टम को हम पेरीडर्म कहते हैं असल में होता यूँ है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं वुडी प्लांट्स तो उस वक्त जो फ्लोइंग के बाहर के जो सेल्स होते हैं उन पर प्रेशर सा एग्जाट होता है वो प्रेशर एग्जाट करते हैं एपिडर्मस पर और वो एपिडर्मस जो है वो रैप्चर हो जाती है तो आप प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए फ्लोइम के जो बाहर के सेल्स होते हैं वो मेरी बन जाते हैं और वो बनाते हैं कार कैम्बियम और कार कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है कार्क अब कार कैम्बियम प्लस कार्क इन दोनों को कहते हैं पेरीडर्म ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये है वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी से अंदर की तरफ स्कैंडरी जाइलम और बाहर की तरफ स्कैंडरी फ्लोइम अब जाइलम जो है वो वुड बनाता है ये सेप वुड एंड हार्ड वुड वस्कुलर कैम्बियम के बाहर स्कैंडरी फ्लोइम स्कैंडरी फ्लोइम के बाहर के जो सेल्स होते हैं वो मिस्टीमेटिक बन के कार कैम्बियम बनाते हैं पेरीडर्म प्लस लिविंग फ्लोइम इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बार्क लाइक आवर स्किन इट फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड पैथोजन जिस तरह के ह्यूमन बींग में स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती है तो इस तरह डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो पौधे के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करता है और प्रोटेक्ट करता है प्लांट की बॉडी को अगेंस्ट फिजिकल डैमेज अब फिजिकल डैमेज क्या है फिजिकल डैमेज मीन जस्ट जो प्लांट इंजरी होती है अब इसके लिए दो फैक्टर्स हैं प्लांट इंजरी जो काज करते हैं लिविंग फैक्टर एंड नॉन लिविंग फैक्टर अब जो लिविंग फैक्टर्स हैं उनमें पैथोजेंस जर्म्स हैं जिस तरह के बैक्टीरिया है वायरसेस हैं वो काज करते हैं फिजिकल डैमेज प्लांट को इंजरी काज करते हैं लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें लाइट वाटर टेम्परेचर ये पौधे के लिए फिजिकल डैमेज काज करते हैं तो डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जो प्लांट की बॉडी को इन फिजिकल डैमेज और पैथोजन से प्रोटेक्ट रखते हैं इन नॉन वुडी प्लांट्स इट इज़ यूजली ए सिंगल सेल सिंगल लायर्स कॉल्ड द एपीडर्मिस यहाँ पे जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है नॉन वुडी प्लांट्स में वो सिंगल सेल लायर पर मुश्तमिल होता है यहाँ पे देखें तो ये सिंगल सेल लायर है एपीडर्मिस की इसके ऊपर क्यूटिकल ये ट्राइकोम्स ये जो एपीडर्मल के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस तरह के ट्राइकोम है गार्ड सेल्स है रूट हेयर्स अगर हम रूट की बात करेंगे तो तो ये फिर अपने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं तो जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं वहाँ पर जो डर्मा टिश्यू सिस्टम है वो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल एक एपिडर्मिस बनाता है जबकि वुडी प्लांट्स में हमने देखा है पैरिडर्म वो थिक लेयर है एक और डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर भी देखें वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी जाइलम और अंदर की तरफ जो है वुड बनेगी जाइलम की वजह से सेप वुड एंड हार्ड वुड इसके बाहर जो है सेकेंडरी फ्लोइम जिस तरह लिविंग फ्लोइम कहते हैं और उसके बाद के जो सेल्स होते हैं कार कैम्बियम बना लेते हैं मेरेस्टिमेटिक बन के और उनकी एक्टिविटी से हमारे पास कार्क बनता है इन दोनों को मिला के पेरीडर्म एंड लिविंग फ्लोइम प्लस पेरीडर्म इनको मिला के बार्क ये प्लांट बॉडी है ये जो प्लांट है इसके ऊपर का जितना भी टिश्यू सिस्टम है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम है डर्मल टिश्यू सिस्टम को के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं ड्यूरिंग डिवेलपमेंट ऑफ प्लांट जब प्लांट की बॉडी डिवेलपमेंट कर रही होती है द एपिडर्मस मस्ट ग्रो टू कवर द एक्सपेंडिंग प्लांट बॉडी अब ये प्लांट बॉडी जिस ग्रो करती है या बढ़ती जाती है तो इसके साथ साथ डर्मल टिश्यू सिस्टम भी डिवेलप होता है और उसकी जो एक्सपेंडिंग प्लांट बॉडी है उसको कवर करता है द सेल्स ऑफ दर्मिस आर स्मॉल राउंड एंड यूजली हैव ए स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल आर नन एट ऑल जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो स्मॉल होते हैं राउंड होते हैं उनके अंदर स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल होता है और बाद स्पीशीज में उनकी जो एपिडर्मिस होती है उनमें ये एबसेंट भी हो सकता है सम एपिडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म थ्री स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नेमली एस्टोमेटल गार्ड सेल्स ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स 
एपिडर्मल के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास गार्ड सेल्स बनाते हैं कुछ रूट हेयर्स बनाते हैं तो कुछ ट्राइपोम्स बनाते हैं ये डिपेंड करते हैं कि ये प्लांट के कौन से हिस्से में मौजूद हैं तो गार्ड सेल्स यहाँ पे देखते हैं जो एपिडर्मल के जो सेल्स होते हैं उन्होंने स्पेशलाइज होकर कुछ सेल्स बनाए जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स जब ट्रजेट होते हैं तो ये अस्टोमा बनाते हैं और ये अस्टोमा ओपनिंग काज करते हैं इस वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसफर्जेशन होती है रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट के वो डिफ्रेंशिएट होकर रूट हेयर्स बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब किया जा सके और ट्राइकोम्स ये भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं डिफ्रेंशिएट होकर हेयर वाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट की बॉडी पर ये ज़्यादातर लीफ पर होते हैं जो स्टैम्पल भी होते हैं फ्लावर के पार्ट जिस तरह के सैपल्स हैं वहाँ पर भी होते हैं पैटल्स पर होते हैं एंड्रोशम पर भी होते हैं हत्या कि गाइनोश फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटर गार्ड सेल्स विच फॉर्म स्टोमा पोर्स फॉर द एक्सचेंज गैस एक्सचेंज इन लीव्स ये सरफेस व्यू है ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू सरफेस व्यू में हम देखते हैं ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास गार्ड सेल्स बनाते हैं ये गार्ड सेल्स हैं गार्ड सेल्स जब टर्जेट होते हैं तो ये पोर्स बनाते हैं जिसको स्टोमा कहते हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं उनके इनकी जो गार्ड सेल की जो इन लाइन होती है वो थिक होती है ये उनके अंदर क्लोरोप्लास पाया जाता है ये न्यूक्लियस है और ये स्टोमा ये सरफेस व्यू है यहाँ पे देखें जो क्रॉस सेक्शन व्यू में तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं और ये एस्ट्रोमा बना हुआ है ये हेल्प करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसफाइजेशन में सेकंड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर हमारे पास रूट हेयर्स बनाते हैं विच ग्रेटली इंक्रीज द रूट सर्फेस एरिया दस प्रोवाइडिंग मोर सर्फेस फॉर द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रियस यहाँ पर देखें तो ये रूट है रूट के साथ ये बरीक बरीक ये हमारे पास रूट हेयर्स हैं और जब रूट हेयर्स एपिडर्मल्स के जो सेल्स होते हैं जब वो रूट हेयर्स बनाते हैं उनका काम ये होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करें जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो ये प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सके फ्राम दिस साइड थर्ड वन जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो बनाते हैं हमारे रूट के या स्टेम के और जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं कौन से एपिडर्मल सेल्स वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकोन्स और लीफ हेयर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट एंड डैमेजिंग सोलर रेडिएशन और ट्राइकोन्स जो हैं यहाँ पे देखें ये स्टैम है स्टैम पर भी पाए जाते हैं लीव्स पर भी पाए जाते हैं इनका फंक्शन क्या है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से एंड डैमेजिंग सोलर रेडिएशन से क्योंकि जो इनकी बाडी होती है ट्राइकोन्स की प्लांट की बाडी पर एक एक सरफेस बनाते हैं शाइनी सरफेस बनाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो इस वजह से ये डैमेजिंग सोलर रेडिएशन से प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन सम डेजर्ट स्पीशीज हेयर लाइट ट्राइकोम्स रिड्यूस वाटर लॉस एंड रिफ्लेक्ट एक्सेस लाइट जो डेजर्ट स्पीशीज हैं जेरो तो वहाँ पर जो है ट्राइकोम्स वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं और एक्सेस लाइट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्लांट की बॉडी पर एक शाइनिंग सरफेस बनाते हैं और शाइनिंग सरफेस की वजह से ये प्लांट वो जो लाइट होती है इंटेंस लाइट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं सम ट्राइकोम्स डिफेंड अगेंस्ट इंसेक्ट थ्रू देयर शेप्स दैट हिंडर मूवमेंट ये जो कुछ ट्राइकोम्स होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है कुछ स्टार शेप होते हैं तो ये इंसेक्ट अपने शेप की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं उनकी क्रॉलिंग मूवमेंट को के लिए हिंड्रेंस शो करते हैं और इस वजह से प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरा ये कि कुछ ट्राइकोम्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं और वो अस्थिति फ्लूड या टाग से कंपाउंड से क्रिएट करते हैं तो इस वजह से भी प्लांट की बॉडी को इंसेक्ट से महफूज रखते हैं क्यूटिकल अबव द ग्राउंड एपिडर्मल सेल से क्रिएट प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर क्यूटिकल मेड अप ऑफ क्यूटीन एपालीमर कम्पोज अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स अबोव द ग्राउंड जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सेक्रेट करते हैं प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा सेलर क्यूटी का सेक्रेट करते हैं जो मे कम्पोज होती है क्यूटी इनसे ए प्लांट क्यूटिकल इज ए प्रोटेक्टिव फिल्म कवरिंग कवरिंग द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स यंग शूट्स एंड अदर एरियल प्लान अर्गन विदाउट पैरिडर्म ये प्लांट क्यूटिकल है ये एक पतला सा कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो लीव्स पर होता है लीव्स की एपिडर्मस पर जो यंग शूट्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है या एरियल प्लांट आर्गन लेकिन एपेरिडर्म के ऊपर बिल्कुल नहीं पाया जाता क्यूटिकल का जो फंक्शंस है द क्यूटिकल लिमिट्स वाटर लॉस 
reflects potentially damaging solar radiation and serve as a barrier against pathogens. Cuticle ka function bhi jayi hai, tijayi water ko, water loss ko reduce karte hai, iske ilawa damaging solar radiation ko reflect karte hai, jayi plant dekhe hai, jayi iska leaf ke upar shiny surface hai, is shiny surface ki wajah se jayi solar radiation ko reflect karte hai, un solar radiation ko jayi iske liye damage cause karte hai, and serve as a barrier against pathogens, or pathogens ke khilaf ek barrier sa kaam karte hai, or protect karte hai, plant ki body ko, plants ke organ ko from the pathogens. वो जो क्यूटिकल की जो डेपोजिशन है ये डिपेंड करती है स्पीशीज पर कि कौन सी स्पीशीज है क्यूटिकल की जो डेपोजिशन है वो एलजी में टोटली एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पीशीज में क्यूटिकल की जो डेपोजिशन है वो है लेकिन ट्रेडियोफाइट्स में जेमनोस्पर्म में इसकी डेपोजिशन ज्यादा है एंजियोस्पर्म में खासकर जेरोफाइट्स क्यूटिकल की डेपोजिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां उसने प्रोटेक्ट करना होता है प्लांट की बॉडी को हाइड्रोफाइट्स में इसमें टोटली एब्सेंट है एंजियोस्पर्म में हां मेजोफाइट्स के कुछ प्लांट्स में जो है ये पाई जाती है क्यूटिकल की डेपोजिशन तो आज का जो हमारा टॉपिक था जो हम आपने डिस्कस किया है डर्मल टिश्यू सिस्टम डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने देखा है कि किस तरह जो है वो प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इसके कुछ एपिडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स तो मिलते हैं अगली वीडियोस में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़